ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റമാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ളതാണ് ചിക്കൻ പെരട്ട എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം അത് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ വേഗം ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പെരട്ടാണ് അതായത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് സവോള ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി ഉണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ എരിവുള്ള മുളകാണ് എരിവുള്ള മുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിനി കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ബിരിയൻ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് പാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള സവോള ചെറുതാക്കി അരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കിയത് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ വഴറ്റുന്നത് പിന്നകത്തൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മുടെ സവോളയും മുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ആറാൻ വെക്കാം ആറിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അപ്പം പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച മിക്സ് ഞാൻ പാലിലേക്ക് ഇടുവാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് അരച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഒരു തരി പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്ത കാരണം ഇച്ചിരി എണ്ണയും കൂടി ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാല അത് ചിക്കൻ ഇട്ട ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും അല്ല അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഞാനിത് അരിഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ പെരട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോസ്റ്റൊക്കെ പോലെയാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ചെറുതാക്കി അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞ ചിക്കൻ ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ആ അരപ്പെല്ലാം നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കിയ അരപ്പെല്ലാം ചിക്കൻ പീസിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേണം നമുക്കിത് വേവിക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നന്നായിട്ട് വേഗണം ചിക്കൻ അപ്പം അത് ആവികേറ്റിയാണ് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് അരപ്പൊക്കെ പിടിക്കുന്ന പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മുളക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയ ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം തീ കൂട്ടിയും കുറച്ചും വെച്ച് വേണം വേവിക്കാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് മീഡിയം സൈസിൽ ആദ്യം ഒന്ന് മീഡിയം സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ അതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ അടച്ച്
Thank you.